गुड इविनिंग एवरी वन तब संपूर्ण आज को क्लास में स्वागत है आज को क्लास लस्थित भैस क्लास में हम आज नया टपिक में डिस्कसन करने स्टार्ट कर अगड़ी मैं हिजो तब के थे इश्यूस मतलब मैक्रो इकोनोमिक इंडिकेटर्स रोनोमिक डेवलपमेंट इकोनोमिक्स अंतर्गत जो हमें फिचर्स पढ़ इश्यूज पढ़ है असका कई चैलेंजेस पढ़ तो रिटेड कई इश्यूज तभी क्वेश्चन छख् सकू हमी डिस्कसन में डिस्कसन करना सकता थे सो तस्त कई क्वेश्चन छपया टेक्स्ट कर हम डिस्कसन कर सौ अ के फरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में हम डिस्कसन कर सौ यही तब इू छेन भाई तो ठीक ओके ओके बलराम अरयालजी को क्वेश्चन में गए म डेवलपमेंट इकोनोमी को कंसेप्ट भाषा डेवलपमेंट इकोनोमी को कंसेप्ट सायद हमी अस्त डिस्कसन गये हो यदि तो हम डिस्कसन करूँगा है डेवलपमेंट इकोनोमी के भाई कुछ र इसमें चाह डेवलपमेंट इकोनोमी कल कसरी डिफाइन करें भाई कुछ में अलग कंसेप्चुअली गए बेसिकली डेवलपमेंट इकोनोमिक्स भित्तिक हमीर के संग रिटेड कर इकोनोमी कसरी डेवलप करने भाई कुछ मैक्रो इकोनोमिक इंडिकेटर्स रिटेड भर आई मीन अच्छी डेवलपमेंट भर एवं इंडिकेटर्स अथवा इकोनोमिक ग्रोथ होने बितिक डेवलपमेंट भो भाई अवस्था छेन सो डेवलपमेंट होना एटा मल्टी डाइमेन्सनल है डिफ्रेंट सैक्टर्स इकोनोमी का सब सैक्टर्स वेल डेवलप होने कुछ विभिन्न अध्ययन अनुसंधान देखा सो यो डेवलपमेंट के अथवा इकोनोमिक डेवलपमेंट के भाई कुछ में म दुई चार वा पपुलर भ्यूर में भनऊ हाई जस्ट एटा चाह के ट्रेडिशनल भ्यू ने क्या भाषा भाई कुछ ट्रेडिशनल भ्यू ने के भाषा तो इकोनोमिक डेवलपमेंट के भादा खेल यदि यह ट्रेडिशनल भ्यू अलग क्लासिकल इकोनोमिस्टर को भ्यू हो तेरह इकोनोमिक डेवलपमेंट के होने डिफाइन कर भादा खेल जो देश को इकोनोमिक ग्रोथ आज अलग घाटी सात दी रहे पर कैपिटा इनकम धेरे इकोनोमी अथवा कंट्री से डेवलप्ड डेवलपड्डर डिफाइन करो तीखे अलग न्यारो तरीका है एकदम सागुरो 
डेफिनेसन थी न्यारो डेफिनेसन थी के हेन्न थे तो भादा खी पर कैपिटा इनकम को ग्रोथ में हेन्न थे के को बेसिश में हेन्न थे जीएनपी हाई तर कैपिटा जीएनपी इसको बेसि में हेन्न थे ट्रेडिशनल भ्यू बड़े है ट्रेडिशनल भ्यू बड़े हेखे इन डेवलपमेंट के होने डिफाइन कर पर कैपिटा जीएनपी ग्रोथ रेट को बेसि में हेन्न थे जी पर कैपिट जीएनपी है पर्टिकुलर इयर में कुछ पर्टिकुलर इकोनोमी को ले एक वर्ष में कति गुड्स एंड सर्विसेस प्रड्यूस गयो प्लस बाहर बड़े नेट कति रिशिव भो ते को टोटल मार्केट भैल्यू हो सो तो जीएनपी हो रहा पर कैपिटा वाई वर्ष को जीएनपी लाई जीएनपी लाई तेई वर्ष को पपुलेसन ने डिवाइड गयो तो आर कैपिटा जीएनपी आई जो तैंको घर में मान लिय तैंको घर को एक वर्ष को आमदानी से एक लाख रुपया है एक लाख रुपया छि तब को घर में पांचजना हो एकजना बराबर कति आमदानी भाई तो भादा खी बीस हजार आमदानी भाई एक वर्ष में सो यह बीस हजार एक लाख के आगे भादा खी एक वर्ष में कमाई भाई आमदानी सो पांचजना डिवाइड कर एकजना बराबर बीस हजार आयो इस नहीं पर कैपिटा जीएनपी जस्ते हो देश को टोटल आमदानी देश को पपुलेसन डिवाइड गयो पर कैपिटा जीएनपी आयो है जीडीपी में नेट इंडा नेट फरेन फरेन इन फैक्टर्स अफ प्रडक्शन को इनकम जोड़ो जीएनपी आने कुछ अस्त हम डिस्कसन कर सो सीम्पली ये मत डिफाइन गए उ कुछ इकोनोमी को पर कैपिटा जीएनपी बढ़े रहता तो इकोनोमिक ग्रोथ भैई वाले भाई के फोकस करेन भाग प्राइमरी इंपोर्टेन्स इसलिए दिए तर तो देश में मानी खाना पाका छन छन राम शिक्षा पाका छन गरीब छेन त्याँ इंडस्ट्रिअलाइजेसन भग कि विभिन्न किसिम का रोग व्याधि वाला मानी मरे कि बेरोजगार कि छन त्या विभिन्न किसिम का भेदभाव छुआ छ छुआछूत प्रथा तस्ता कि ये कुरा हेन इन सरी सेकेंडरी इंपोर्टेन्स दियो तेत्रो इंपोर्टेन्स दिए मत के इंपोर्टेन्स दिए इकोनोमिक डेवलपमेंट बने पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ हाई हो ग्रोथ हाई रेट में ग्रोथ हो दैट इज अल तो ट्रेडिशनल भ्यूले भाई मलिक छुटकारी में राख्छ असरो भ्यू बने कल भलिक हमी न्यू भ्यू अथवा न्यू इकोनोमिक भ्यू भू अथवा मोडर्न भ्यू भोडर्न भाग अर्क नया इकोनोमिक भ्यू ने भादा खी अब इकोनोमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के हो तो भादा खी ए इकोनोमिक पर कैपिटा इनकम बढ़े मत ग्रोथ होते हैं हाई पर कैपिटा इनकम बढ़े मत ग्रोथ होते हैं अरु के हेन पादा खी पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम है प्लस के हेन पर्यटन भादा खी तै पोवर्टी कस्तो तैं को पोवर्टी कस्तो इनइक्वालिटी कस्तो है अस पड़ी तैं डिस्क्रिमिनेसन हो अनइम्प्लोयमेंट छाइना अरु फैक्टर्स है रिडिस्ट्रिब्यूसन का वे बड़ अथवा भन अथवा अरु विभिन्न किसिम का इनकम डिस्ट्रिब्यूसन को है वे बड़े मैं इनकम डिस्ट्रिब्यूसन रख दिया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये फैक्टर्स एनालाइसि करना थालियो 
यो चाहिँ 1930 भन्दा अगाडीको दशक किराका हो भने जब 1930 वर्षले चाहिँ ग्रेट डिप्रेशन आयो ग्लोबल एउटा इकोनोमी मा चाहिँ ठूलो मन्दी मा चाहिँ पर्छ हैन ट्र्याप मा त्यो मन्दीको मा चाहिँ एउटा इकोनोमी फस्यो त्यस पछाडी पछि रिकभर हुँदै जाँदा खेरि 1970 तिर 1970 तिरको दशक मा चाहिँ यो भ्यु आयो के भयो त भन्दा खेरि त्यतिखेरका इकोनोमिस्टहरु र पोलिसी मेकर्स हरुले के थाहा पाए उनीहरुको अध्ययनले के देख्यो भने यो पर क्यापिटा जीएनपी चाहिँ मनग्ये बढेको छ यो चाहिँ राम्रो तरिकाले ग्रोथ भइरहेछ फेरि पनि देश गरिब छ भोकमारी छ त्यहाँ इनइक्वालिटी छ त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन छ त्यस्तो भइसकेपछि अब चाहिँ उनीहरुले डेभलपमेन्टलाई रिडिफाइन गरे के भने भने होइन र चाहिँ यो यो मात्रै होइन यी कुरा पनि समावेश हुनु पर्दछ डेभलपमेन्टमा भनेर भन्यो त्यस पछाडी यो चाहिँ डेभलपमेन्टको नयाँ भ्यु हो है त ठीक छ अर्को भ्यूमा म गए थर्डमा डेभलपमेन्ट थियो भनेर यतिले मात्रै फेरि पुगेन पछि 1980 ताका 80 ताका हुनु पर्छ 81 हो क्या र सायद त्यतिखेर चाहिँ इन्डियाको आमार्त्य सेन भन्ने इकोनोमिस्ट आमार्त्य सेन भन्नेले नयाँ एप्रोच निकाले उनले के भ्यू निकाले त भन्दाखेरि क्यापेबिलिटी एप्रोच भनेर चाहिँ उनले निकाले है त क्यापेबिलिटी एप्रोच हो ल क्यापेबिलिटीज एप्रोच भनेर चाहिँ उनले नयाँ भ्यू निकाले डेभलपमेन्टमा फेरि के भने त उनले भन्दाखेरि मान्छेहरु उनले चाहिँ दुईटा कुरामा हेरेका छन् एउटा फ्रीडम टु अचीव द वेलबीइंग हैन कुनै मान्छे आफूले चाहेको गर्न सक्छ कि सक्दैन गर्न पाइरहेको छ कि छैन हैन उसका साधन स्रोतहरु छ फेरि पनि उनले फ्रीडम छ कि छैन उसको हैन जस्तो माने लेउ कसैलाई चाहिँ घरमा कुर्ता सुरुवाल लाउँदा लाउँदा अब म हैन अर्को ड्रेस लाउँछु लेट्स से साडी चोलो अथवा अर्को के हुन्छ पेन्ट पेन्ट बेस्ड हैन अथवा कसैलाई चाहिँ लेट्स से जेन्ट्सहरुलाई पनि जिन्सको पेन्ट घरमा अलाउ थिएन लाउनले त्यो चाहिँ लुला लाउन मन लागेछ त्यो लाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन अब उनले के हेरे त भन्दा खेरि फ्रीडम टु वेलबीइंग अचीव वेलबीइंग कुनै मान्छे काही गरे मन्दिरमा पार्टिसिपेट हुन खोज्छ त्यो त्यसलाई त्यो पार्टिसिपेट हुन दिन्छ कि दिदैन अथवा कुनै मान्छे कुनै मिटिङमा भेला हुन चा भेलामा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन चाहन्छ उसलाई त्यहाँ पार्टिसिपेट गराइन्छ कि गराइदैन सो यसरी कुनै व्यक्तिलाई विभिन्न एस्ता सामाजिक मूल्य मान्यता अथवा परम्परा विभिन्न सिचुएसनमा उल्लाई पनि उत्तिकै फ्रीडम ले हैन उत्तिकै उल्लाई पनि पार्टिसिपेट हुने चान्सेस छ उल्ले पनि उत्तिकै पार्टिसिपेट हुन पाउँछ त्यहाँ कसैले रोकटोक गर्दैन उल्ले आफूले चाहिएको जब उसले चाहिएको खानेकुरा चाहिएको ठाउँ घुम्न सक्छ फ्रीडम छ भने अब चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट हो है भन्ने कुरा आमार्त्य सेनले भने जस्तो एउटा व्यक्ति मन्दिर भित्र पूजा गर्न चाहेर पनि पूजा गर्न सक्दैन भने अब त्यो डेभलपमेन्ट भएन भनेर उल्ले भने आमार्त्य सेनले जस्तो एउटा व्यक्ति अझै पनि हाम्रा ठाउँमा चाहिँ हैन अनटचेबिलिटी अलिकति लो कास्ट अपर कास्ट का कुराहरु छन् हाम्रा विभिन्न सुपरस्टिसनहरु छन् जस्तो विवाह गर्नुपर्ने अझै पनि दोरी सिस्टमको एउटा समस्या छ अर्को चाहिँ बाबुआमाले जुन केटोलाई बिहे गर्दै हैन छोरी चेलीहरुले चाहिँ त्यही केटोसँग बिहे गर्नुपर्ने अवस्था पनि कतिपय ठाउँमा छ सो यी भनेको चाहिँ त्यो फ्रीडम टु इन जोइ हैन अचीव वेलबीइंग चाहिँ भइदिएन त्यो कुरा भएन भने फेरि पनि डेभलपमेन्ट हुँदैन है भनेर चाहिँ आमार्त्य सेन इन्डियाका इकोनोमिस्टले भने अर्को उले दोस्रो कुरा के भने त भन्दा खेरि त्यो वेलबीइंग चाहिँ के सँग चाहिँ हेर्नु पर्छ केको बेसिसमा हेर्नु पर्छ त भन्दा खेरि क्यापेबिलिटीज र उसको फंक्शनिङको बेसिसमा हेर्नु पर्छ भनेर भने क्यापेबिलिटीज भनेको के हो भने उसको क्षमता अनुसार कुनै व्यक्तिले काम गर्न अथवा के गर्न पाएको छ कि छैन आजको दिनमा मास्टर्स डिग्री पढेर सामान्य एउटा सामान्य जब अथवा ठेला गाडा चलाउनु के त्यो डेभलपमेन्ट मानिन्छ त मास्टर्स डिग्री गरेर अथवा लेट्स से यो एनबीएल अथवा आरबीबी को फोर्थ लेभलमा जागिरमा अप्लाई गर्न त्यो डेभलपमेन्ट मान्ने हो त त्यो बाध्यता हो नि जब यस्तो बाध्यता हुन्छ तपाई आफ्नो लेभल क्वालिफिकेसन क्षमता आफ्नो अनुसार जुन 
त्यो अनुसारको तपाईले चाहिँ क्यापेबिलिटीज अनुसारको चाहिँ काहीँ केही गर्न सक्नुहुन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यस्तो अपर्चुनिटी छैन भने फेरि पनि डेभलपमेन्ट होइन है भनेर आमार्त सेनले भने सो आमार्त सेनको भ्यु यी भ्यूहरु भन्दा फरक भ्यु रहेछ ठीक छ आमार्त सेनले उले के भने उले चाहिँ दुईटा कुरा भनेछन् एउटा फ्रीडम टु एचीभ वेल बीइंग हैन वेल बीइंग भनेको अलिकति सुख सम सुख सम के भन्छ सम्पत्ति भनौं न त्यो प्राप्त गर्न फ्रीडम छ कि छैन कसैलाई सुख सयल हैन अरु समाजमा अरु सर उले चाहिँ अरुले गरे सर काम उले गर्न फ्रीडम छ कि छैन त्यो एउटा भनेका छन् भने अर्को चाहिँ फंक्शनिंग र क्यापेबिलिटीज को हिसाबले उसले फंक्शनिंग भनेको अहिले के गर्दै छ क्यापेबिलिटीज भनेको उले के गर्न सक्छ उसको पोटेंशियलिटी के हो त्यो बिचमा चाहिँ उसको ग्याप छ कि छैन त्यो हेरेर चाहिँ यो क्यापेबिलिटीज एप्रोच भनेर चाहिँ उले डिफाइन गरे ठीक छ आमार्त सेनले अर्को लास्ट एप्रोच भन्छु म यी चारवटा एप्रोच चाहिँ वर्ल्ड पपुलर एप्रोच हुन् हैन डेभलपमेन्टको लागि पछि यो भुटान बाट आको अर्को इन्डेक्स छ अहिले चाहिँ ग्लोबली नै त्यो इन्डेक्स युज गर्न थालिसकेको छ विगत 10 वर्ष लगभग 10 वर्ष जस्तो भयो भुटानले चाहिँ अलिक अगाडि नै देखि गरेको एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ मैले अहिले थाहा भएन हैन त्यो हेरौला तर थाहा भएन भन्दा नि मैले बिर्से कि त 1995 हुनु पर्छ भुटानको या 2005 बाट हुनु पर्छ है त सो भुटानले के निकालो त भन्दा एउटा ह्यापीनेस इन्डेक्स भनेर निकालो ह्यापीनेस इन्डेक्स भनेर निकाल्यो यो देखिएन है यो ह्यापीनेस इन्डेक्स हो है हैप्पीनेस इंडेक्स भनेर निकाल्यो यो हैप्पीनेस इंडेक्सले चाहिँ के मेजर गर्यो त भन्दा त्यो देशका नागरिक कतिको खुसी छन् कतिको सन्तुष्टि छन् त्यो विषयमा चाहिँ कन्ट्री डेभलपमेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा मेजर गर्नु पर्छ है भनेर अर्को कन्सेप्ट निकाल्यो अनि अहिले त्यहाँ भुटानमा त हामीले जस्तो जीडीपी मेजर गरे जस्तै उनीहरुले चाहिँ हैप्पीनेस जीएनआई इंडेक्स भनेर निकाल्दिन्छ हैप्पीनेस जीडीपी इंडेक्स भनेर निकाल्दिन्छ उनीहरुले है त अब त्यो यो भनेको चाहिँ के हो रहेछ त भन्दा खेरि एउटा व्यक्ति गरीब छ तर उ खुसी छ सन्तुष्टि छ उ आनन्द छ मतलब एकदम आनन्द बिना टेन्सन सुत्छ खान्छ आफ्नो कर्म गर्छ उसँग ठिक्क बिहान बेलुका खाना पुग्नलाई मात्रै धान नै धौ ठिक्क छ फेरि पनि उ खुसी छ भने अब त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट हो है भनेर फेरि कसले भन्थ्यो इन भुटानले ह्यापीनेस इन्डेक्स मार्फत भन्नु तर मान्छे टन्न मन्न छ धनी छ तर उसलाई चैन छैन उलाई विभिन्न किसिमको डर छ त्रास छ टेन्सन छ तनाव छ हैन उलाई चाहिँ डिप्रेसन जान सक्छ स्ट्रेस हुन सक्छ फेरि पनि त्यो चाहिँ के होइन त अब डेभलपमेन्ट भएन है भनेर अर्को कन्सेप्ट आइदियो अघिका दि जति पनि कन्सेप्टहरु थिए ती भन्दा फरक कन्सेप्ट ह्यापीनेस इन्डेक्स लाइक ह्यापी हुनु पर्दछ एउटा फ्यामिली ह्यापी भइदियो भने उ धनी नै हुनु पर्छ भन्ने छैन धनी मात्र ह्यापी हुन्छन् भन्ने कुरा होइन गरिब पनि ह्यापी हुन्छन् तर ह्यापी छन् भने त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको भयो है भन्ने कुरा चाहिँ यो ह्यापीनेस इन्डेक्सले मेजर गर्छ ल मैले चारवटा भ्यु भने अहिले सम्म ग्लोबल इकोनोमीमा विश्वमा डेभलपमेन्ट कस्तो रहेछ भनेर डिफाइन गर्दा अथवा मेजरमेन्ट गर्दा खेरि इनै भ्यूहरु चाहिँ को बेसिसमा अरु इन्डिकेटर्सहरु राखिन्छ मेजर गरिन्छ इनै भ्यूहरु हुन् मेजर भ्यूहरु चाहिँ है त अब त्यहाँ अरु युएन ले डिफाइन गर्ला हैन आईएमएफ ले डिफाइन गर्ला वर्ल्ड बैंक ले डिफाइन गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तिनीहरु डिफाइन गरेको भनेको इनैको बेसिसमा चाहिँ डिफाइन हुन्छ सो यो चाहिँ फाउन्डेसन हो भनेर बुझ्नुस् है
अब अर्क क्वेश्चन में गए सनीषा बिष्ट को सनीषा बिष्टजी क्वेश्चन राख्ह मेजर चैलेंजेस एंड अपर्चुनिटीज अफ डेवलपमेंट आफ्टर नेपाल एडप्टेड फेडरल सीस्टम भू चैलेंजेस जो हमें हिजो डिस्कसन गये ती चैलेंजेस फेडरल सीस्टम एडप्ट सके पड़ी रहा अगड़ी का चैलेंजेस अलमोस्ट सेम छाई खास चेंजेस देखा छेन हाई तीक ते भर ती चैलेंजेस दुईट वे में तब सकूँ हिजोपनी ते सीस्टम थी अलग फेडरल सीस्टम आयो न है सेंट्र डिसेंट्रलाइज भो फिर सेंट्रलाइज सीस्टम नहीं फेडरल सीस्टम आयो ते हम अलग अज खर्च को बर्डन हाई तीन है रेवेन्ू को बर्डन अथवा एक्सपेन्डिचर बर्डन अज बढ़े गए तो कह जुटाने भाई कुछ रेवेन्ू कह जुटाने भाई तो चैलेंजेस तस्ता चैलेंजेस आगे जो हिजो हमें डिस्कसन कर सकता छो ये अगिल क्लास में तो रेकर्डेड भिडियो हेन हाई सनीषा जी चैलेंजेस को विषय में अब अपर्चुनिटी को केसेस में मई पॉइंट्स भू बाकी कई पोइंट्स म फिर तब उ राखला नोट्स में यह कोईसन भी बेसिकली एटा पोटेन्सिंग कोईसन होगा सो अपर्चुनिटी के भाई हो पाया तो फेडरल सीस्टम हमें लियाईकन तब आप इसो रियलाइज कर के पाने भाई हिजो रज में के पाइय एग्रिगेट एट पारिवारिक एट इंडिविजुअल रूप में है एटा नेशनल लेवल में एग्रिगेट रूप में के पाइय हमें अपर्चुनिटी के आयो सुवर्ण अवसर ले सर थर्ड को फिर भाई थर्ड को ए अगि को ओके तो थर्ड को के थी आमात्य सेन को आमात्य सेन को कैपाबिलिटी एप्रोच थे हाई त आमात्य सेन को कैपाबिलिटीज एप्रोच थी योग ट्रेडिशनल भ्यू र्यू भ्यू भाई अलग फरक के राखे उसको कैपाबिलिटी अनुसार पाक छोड़ हेन पाई वाले जस्तु जस्तु जेनरल हमी कैपेबिलिटीज अथवा इस दुईटा भ्यू में राखे अलग म डिटेल नहीं गए हाई तेज हाई एटा चाहे के संग्रह फ्रीडम टू अच एचिव वेलबिंग अर्क रहो वेल बिंग कसरी अंडरस्टैंड करने कसरी बुझने तो भादा खी तो के को बेसिस में तो भादा खी व्यक्ति को मचे को कैपेबिलिटीज है पीपुल्स कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनिंग दुटा भ्यू में उसके फोकस कर फ्रीडम टू एचिव वेलबिंग अर्क वेलबिंग इन टर्म्स अफ पीपुल्स कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनिंग तो भादा खेल ज जस्तु जेनरली कैपेबिलिटीज या के भन्न खोजे यदि पीपुल है तो 
क्यापेबिलिटीज आर द डुइंग्स एंड बीइंग्स भन्न छ है त उनीहरुले के गर्नु पर्थ गर्दै छन् र के गर्न सक्ने छन् त्यो बेसिसमा चाहिँ डिफाइन गर्न खोजेको हैन सो यदि उनीहरुले चाहे भने के गर्न सक्छन् हैन अथवा उनीहरु उनीहरुको अपर्चुनिटी के छ अपर्चुनिटी टु डु टु डु के गर्न सक्छन् अथवा के हुन सक्छन् जस्तो हैन कसैले बिहे गर्न पाएको छैन होला विभिन्न कारणले बिहे गर्न पाएन होला डोरी सिस्टमले भनु अथवा अरु विभिन्न कारणले अन्धविश्वासहरुले गर्दा खेरि बिहे भएन हुन सकेन होला हैन हाम्रो त विभिन्न धर्म संस्कृति धेरै छ नि त हैन विभिन्न त्यो कसैले के भन्छ कुन दिन जन्मिएको छ त्यो चिना टिपन हेराउँदा त्यही दिन जन्मिएको छ अब गएर चिना टिपन हेरायो अलिकति नराम्रो भनेर बाउनले भन्दै भने त बिहे नै हुँदैन समस्या त्यहाँ छ डोरी सिस्टम छ अलिकति बेसी त बेसी अलिकति हैन कम अथवा सामान्य परिवारको व्यक्ति छ अलिक अलिकति गरिब परिवारको व्यक्ति छ धेरै दाइजो मागे भने बिहे नै हुँदैन अब त्यस्ता केसेसहरु छन् सो उसले के भन्न खोजेको त भन्दा खेरि उले पढ्न चाहन्छ पढ्न सकेको छैन हैन हेल्दी हुन चाहन्छ हेल्दी हुन सकेन आइए आथा भनेर उपचार नपाएर बस्नु परेको छ उपचार गर्न चाहन्थ्यो गर्न सकेको छैन ट्राभलहरु गर्न चाहन्थ्यो गर्न सकेको छैन गाउँबाट एकचोटी भए पनि काठमाडौँ हेर्न चाह आउन चाहन्थ्यो आउन सकेको छैन घरमा बस्दा राति सुत्दा अलिकति राम्रो सफा सुगर घर नबस्न चाहन्थ्यो त्यो सकेको छैन इलेक्ट्रिसिटी युज गर्न चाहन्थ्यो सकेको छैन सो उसको के भयो त भन्दा खेरि हुनु पर्ने के र भइराखेको छ के फंक्शनिङ भनेको चाहिँ अहिले कस्तो अवस्थामा छ र क्यापेबिलिटीज भनेको चाहिँ के कस्तो अवस्था हुनु पर्ने त्यसको बेसिसमा चाहिँ उले डिफाइन गरे क्यापेबिलिटीज एप्रोच भनेर आमा त्यसैले ठीक ठीक छ जस्तो उले के भने त भन्दा खेरि इन्कम हेरेर मात्र जस्तो पर क्यापिटा इन्कम हेरेर मात्र यो कन्ट्री धनी रहेछ अथवा यो कन्ट्री चाहिँ सम्पन्न रहेछ प्रोस्पेरस रहेछ भन्न सकिदैन है अथवा वेलफेयर वेलबीइङ मेजर गर्ने भनेको चाहिँ जीडीपी मात्र हेरेर होइन पर क्यापिटा इन्कम हेरेर होइन है त अनि वेलबीइङ मेजर गर्ने चाहिँ उले टन्न मन्न खाना खाइराखेको छ भने पनि अब चाहिँ ए धनी रहेछ भन्ने कुरा त्यो पनि मेजर होइन है त्यतिले मात्रै पुग्दैन है वेलबीइङ मेजर गर्नलाई हैन यो सम्पन्नता मेजर गर्नको लागि चाहिँ खाना पनि टन्न खाइराखेको छ बिहान बेलुका खाइराखेको छ फेरि पनि अथवा न्यूट्रिसनै खाना हैन पर्याप्त पोषणयुक्तै खाना खाइराखेको छ फेरि पनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन है इन्कम टन्न मन्न छ फेरि पनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन है अरु कुराहरु पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ उसले हेर्यो जस्तो अ जेनेरली क उले त कति ब्रोडली भनेको छ भने अब आमार त्यसैले युरोपमा बस्ने मान्छेलाई चामलको भात खान मन लाग्ला नेपालीहरुलाई लेट्स से अलिकति हैन अर्को ठाउँको खाना खान मन लाग्ला त्यो अभाइलेबल हुन्छ त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ डेभलपमेन्ट हो एकदमै ब्रोड वेमा गएका छन् है त उसले सो यो चाहिँ अब जेनेरली पोभर्टी डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ उसले फंक्शनिङ र हैन जस्तो व्यक्ति व्यक्ति चाहिँ हेटरोजिनिटी हुन्छ मतलब एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन फरक हुन सक्छ उसले डिसेबिलिटी हुन सक्छ कुनै बिरामी हुन सक्छ कुनै रोगी हुन सक्छ कुनै हाई एजको हुन्छ कुनै लो एजको हुन्छ त्यस्तो हेटरोजिनिटी चाहिँ जुन त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेनेरली अब त्यो फरक अनुसार उसको एज अनुसार खाना पाएको छ कि छैन उसको समस्या अनुसार उसले हैन त्यो किसिमको केयर टेकिङ अथवा त्यो किसिमको सबै व्यवस्था भएको छ कि छैन हैन भन्ने कुरा चाहिँ उले डिफाइन गरे अर्को जस्तो इन्भाइरोमेन्टल डाइभर्सिटी छ नि हैन जस्तो जेनेरली हामीले जाडोबाट बस्न चाहिने कपडाहरु छ कि छैन गर्मीबाट बस्न त्यो किसिमको कपडाहरु छ कि छैन हैन विभिन्न अरु रोगहरुबाट बस्न त्यो किसिमका छ कि छैन हैन जाडोमा बस्न अथवा जुन पोलुसन छ त्यसबाट बस्न त्यो किसिमका छ कि छैन सुविधाहरु कोभिड-19 आयो हामीले पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन पाएनौ पर्याप्त मात्रामा त्यो अक्सिजन ग्यासहरु पाएनौ सिलिन्डर त्यो विभिन्न किसिमका ब्ल्याक ब्ल्याक मार्केटमा त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरु भयो ती कुरा सबै के हुन्छ भन्दाखेरि उले के भनेका छन् यो चाहिँ आमार्त सेनको अनुसार क्यापेबिलिटी एप्रोच अनुसार त्यो चाहिँ के भएन त चाहिँ डेभलपमेन्ट भएन भन्ने कुरा 
सो सामान छ कमोडिटीज हरु अथवा धान चामल दाल भात तरकाले तपाईले खाई रहनु वापरो छ र त्यस त्यसमा हुने जनरल न्यूट्रिशन हरु पनि पाइ रहनु वाला छ हाम्रो इनकम पनि सामान्य अवस्थामै छ भने पनि त्यतिले मात्रै डेभलपमेन्ट मानिदैन है एउटा व्यक्ति चाहिँ वेल बीइंग भएको वेल बीइंग भनेर भनेको छ उनले वेल बीइंग भनेको डेभलपमेन्ट को रुपमा चाहिँ यहाँ मैले प्रोक्सी को रुपमा युज गरे सो त्यस मानिदैन है भनेर उनले भने हैन सो सिम्पली के भन्ने छ नि त भन्दा खेरि उसँग के छ क्षमता छ त्यो अनुसारको छ कि छैन भन्ने कुरा सँग चाहिँ उनले क्यापेबिलिटी सँग चाहिँ उसले फोकस गरे हैन र अर्को के गर्न सक्छ अथवा के गरिरहेको छ त्यो बेसिसमा पनि उसले चाहिँ जनरली क्यापेबिलिटी चाहिँ प्रोज अनुसार चाहिँ वेल बीइंग लाई चाहिँ डिफाइन गरे ठीक छ कुनै कुरा उसले चाहिँ छान्न पाउँछ पाउँदैन फ्रीडम केही कुरा आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्छ कि सक्दैन हैन त्यो कुराहरु चाहिँ उसले जस्तो आ उसको डेफिनेसन एकदमै ब्रोड छ इभेन डेभलपिंग डेभलप्ड इकोनोमीमा डेभलप्ड हैन जापान जर्मनी युके युएसए जस्तो देशहरुमा पनि उसको उसको डेफिनेसन चाहिँ युजफुल हुन्छ सो उसको डेफिनेसनले चाहिँ त्यहाँ पनि गरिबी छन् भन्ने कुरा त्यहाँ पनि त्यत्रो त्यो कन्ट्रीहरु पनि डेभलप भएको हैन भन्ने कुरा अथवा वेल बीइंग भएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ ठीक छ ओके ओके अब म अपर्चुनिटी अफ डेभलपमेन्ट आफ्टर फ्रिडम ए सरी आफ्टर फेडरल सिस्टममा गए है त अब यो फेडरल सिस्टमको बेसिकल्ली बेसिक त्यसको अप्रोच त्यसको मोडल के हो त भन्दा खेरि रिसोर्सेसहरु स्थानीय रिसोर्सेसहरु चाहिँ स्थानीय आफ्नै ठाउँमा त्यहीका जनताहरुले त्यही युज गरेर स्थानीय तहलाई चाहिँ मजबुत प्रोस्पेरस डेभलप गराउने चाहिँ यसको मोडेल हो मेन मोडेल भनेको के हो रहेछ त जस्तो एउटा मानि लिउ हुम्लाको एउटा एउटा गाउँपालिकाको एउटा वडामा अथवा एउटा गाउँपालिका लेट्स से हुम्लाको यो हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा के भयो त भन्दा खेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका आम्दानीका स्रोतहरु छन् त्यहाँ विभिन्न किसिमका अरु हैन त्यहाँको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनु अथवा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज त्यस्ता कुराहरु चाहिँ छन् त्यो जिल्लामा त्यो गाउँपालिकामा अब यो मोडेल अनुसार मतलब फेडरल सिस्टम अनुसार त्यसको मोडेल त्यसको मेन अब्जेक्टिभ्स के हो त भन्दा खेरि यहाँ यो गाउँपालिमा गाउँपालिकामा भएको रिसोर्सेस पहिला चाहिँ के गर्थ्यो त्यो रिसोर्सेस घुमेर देशमा आउँथ्यो सेन्ट्रलमा आउँथ्यो अनि त्यहाँ एउटा सेन्ट्रलले थोरै डिवाइड गरेर जान्थ्यो है त अब चाहिँ त्यस्तो होइन हुम्ला को यो गाउँपालिका यो रुरल म्युनिसिपालिटी लेट्स से यसको नाम चाहिँ एबीसी छ यो एबीसी म्युनिसिपाल रुरल म्युनिसिपालिटी चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सर्वे सर्वा हो उसैले डिसिजन लिन पाउँछ के गर्ने कसो गर्ने सम्पूर्ण त्यो सर त्यो त्यो गाउँपालिका यो एरिया भित्रको चाहिँ सरकारै यही हो सो अब यहाँ त जे जस्तो आम्दानीका स्रोतहरु छ त्यो कसरी कलेक्स गर्ने र त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी युटिल मोबिलाइजेसन गरेर त्यसबाट मेक्सिमम बेनिफिट ल्याउने त्यहीको जनताको लागि कसरी मेक्सिमम बेनिफिट लिने भन्ने कुराको डिसिजन गर्न त्यो सबै प्लान पोलिसीहरु बनाउन त्यहीको जनतालाई दिने हिसाबले चाहिँ डेभलप भएको मोडेल हो सो सिम्पली के रहेछ त स्थानीय साधन स्रोतहरु त्यहीका स्थानीयहरु द्वारा नै कसरी बाँडफाड गर्ने कसरी एलोकेट गर्ने भनेर त्यहीको स्थानीयहरुकै पार्टिसिपेसनमा त्यही आफ्नो एरियालाई डेभलप गर्ने मोडेल चाहिँ फेडरल सिस्टम हो है त फेडरल सिस्टम हो अब यो फेडरल सिस्टमको मोडेल बुझिसकेपछि हामीले के बुझौँ भने अर्को दोस्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यो इन्टायर स्टेटलाई चाहिँ हैन विभिन्न क्लस्टरमा डिवाइड गरेर क्लस्टरमा डिवाइड गरेर जस्तो सातवटा प्रदेश भनेर भनेको छ हामीले यसरी क्लस्टरमा डिवाइड गरेर ब्यालेन्स इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने पनि अर्को अब्जेक्टिभ छ अब अपर्चुनिटी के के दिएको छ त भन्दा खेरि फेडरल सिस्टमले हाम्रा एउटा अपर्चुनिटी भनेको चाहिँ त्यही हो रहेछ पार्टिसिपेसन चाहिँ बढाएको छ है त स्थानीयको पार्टिसिपेसन चाहिँ विकासको काममा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फंक्शनमा चाहिँ 
जेनरली तैं का मानी पार्टिशिपेट भर डेवलपमेंट कर जो एटा गाँव में अलग है कति तीस पैंतीस करोड़ को बजेट जाला तो बजे गाँव पालिक को साइज अनुसार अथवा नगरपालिक में तीस तीस चालीस करोड़ को बजेट जाला अब तो कल डिशीजन करने तो तैं को नगरपालिक को मेयर उप मेयर तैं का वाध्यक्ष तैं नगर परिषद तीन बस डिशीजन कर कसरी करने के खर्च करने क बाटो घाटो बनाने कि पुल बनाने कि मठ मंदिर धारा पार्टी पौ के बनाने के फोकस करने बजार व्यवस्थापन सो तो भादा खी तो एटा अपर्चुनिटी रहे स्थानीय आपने एरिया में आप पार्टिशिपेट भर कर विस कस्तो कस्तो प्रोजेक्ट लियाने कस्तो कस्तो डेवलपमेंट करने भाई कुरा को मोडल आप बना डेवलप कर सकने अपर्चुनिटी भो ठीक अर्क सेकेंड अपर्चुनिटी मैं यहाँ लेखी हाई तो नोट्स में तब फर्मली मलब्ध कराऊला ओके यो ठीक है मैं तब को अरु क्वेश्चन चाहूँ टेक्स्ट कर ओके अर्क सेकेंड अपर्चुनिटी के दादा खी फेडरल सीस्टम ने मं पब्लिक अवेयर बनाए हाई तो पब्लिक में अवेयर बनाए डेवलपमेंट पे उ में पब्लिक अवेरनेस बढ़ा गयो जस्तु के कुरा में पार्टिशिपेशन भैस पाड़ी कुन मोडल लादा ठीक होसरी कर ठीक होने लिकेजेस कह दुरुपयोग भैर ती कुछ पच्ल समय में एकदम धर बुलंद होते गए हाई तीन ठीक है सो सेकेंड अपर्चुनिटी राइट डिशीजन लिना को लगी है स्थानीय हर एक प्रोजेक्ट में राइट डिशीजन लिना को लगी एन अपर्चुनिटी क्रिएट भे सो तो सेकेंड अपर्चुनिटी हो अर्क पार्टिकुलर अपर्चुनिटी हाई अरुण अपर्चुनिटी कमन अपर्चुनिटी तो सदैं हाई तमन अपर्चुनिटी तो जो फेडरल सीस्टम आने भाग अगड़ी र पछाड़ी तीन अपर्चुनिटीज हाई तो अर्क अपर्चुनिटी के भादा खेल जस्तु कतिपय केसेस में तब सुनी हो यो यो कानी को मुहानस संरक्षण करने हो या अथवा स्थानीय भाषा संरक्षण करने हो या स्थानीय कल्चर संरक्षण करने हो ती कुछ बेस प्राओरिटी देख पाइज अ नगरपालिक एरिया में कुन भाषा कुन जाति कुन संस्कार बेसी चाहिए बाहुल्यता तेक बेसिस में ती संस्कार भाषा प्रमोट करना को लगी अथवा तिहर तिहर को संरक्षण करना को लगी है पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बुक भाषा चाहे पढ़ाई हो जो काठमंडू का विभिन्न स्कूल में एटा नेपाली भाषा पढ़ाई होगा मगर गाँव में मगर भाषा को बुक पढ़ाई होगा है थारू थारू गाँव में थारू भाषा को बुक पढ़ाई होगा सो तो कल लिया अपर्चुनिटी भादा खी फेडरल सीस्टम ने लिया हो यो जेनरली इसलिए के गए तो भादा खी हमारा भैर संस्कार संस्कृति मूल्य मान्यता र भाषा संरक्षण करने काम करो तो ए टिपिकल टिपिकल एटा के हो तो भाई अपर्चुनिटी हो अर्को अर्क डेवलपमेंट बने जो डेवलपमेंट अपर्चुनिटीज के लिए आए तो फेडरल सीस्टम ने भादा खेल बेसिकली जो हमी हम डेवलपमेंट करना को लगी स्थानीय तह में आपको कुन व्यक्ति रामो विस हमी आप नैतिकता आपको नलेज छाने ना पाने भो पैला के होने जो केन्द्रीकृत का शासन पर सेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम होता खेल है जेनरली अब मत बड़े ये यो आँथ्य सब प्रिडिटर्माइन कैंडिडेट्स हो सो ते तो भादा खेल जो हमी चाहे कैंडिडेट्स है जिससे क्षमतावान जिससे देश अथवा स्थानीय तह में कहीं सकता तो 
छाड़ना पाइने सकने अवस्था थे सो अवस्था क्रिएट भग सो तो अर्क एटा अपर्चुनिटी हो अ पचिल समय जब अपर्चुनिटीज तो अगि पशी में खास चेंजेस देखे छेन अब डेवलप क्या फेडरल सीस्टम आएक कारण कसरी जब अपर्चुनिटी भो भादा खी के व्यक्ति है राजनीतिक हिसाब से अथवा विभिन्न सरकार ने प्रदेश डिवाइड गयो स्थानीय तहर बनायो तो धेरे कर्मचारी को आवश्यक पर्यटन सो ते खेल कई कर्मचारी थप होगा है जब जब अपर्चुनिटी क्रिएट गयो एक हिसाब से तर ते ड्रास्टिक चेंजेस आएन हाई तो जब अपर्चुनिटी में है अब इसका चैलेंजेस तो अथवा तो लिकेजेस हो अथवा मिसयूज हो कि रिशोर्सेस भूरा चैलेंजेस हो अर्क जस्तो तो रिशोर्सेस सब राम तरीका खर्च कर सकने अवस्था का छन है जो ठाव में खर्च कर पर्ने तो ठाव में नगर अर्क ठाव में अथवा स्थानीय तह में विभिन्न किसिम का द्वंद्व है विभिन्न किसिम का जैसे विवाद डिस्प्यूट्स क्रिएट भग पाइज तो कसरी सोशल हारमोनी अथवा सोशल एटा पीस मेन्टेन करने अथवा क्रिएट करने भाई अर्क चैलेंजेस होना ती टिपिकल चैलेंजेस ओके अब अर्क फेडरल सीस्टम ने लिया अपर्चुनिटीज जस्तु हमें केन्द्रीय स्तर में है फेडरल गवर्नमेंट को सीस्टम में हे्यौं अथवा प्रोविन्स लेवल में हेमं के अपर्चुनिटीज क्रिएट भाग जो प्रोविन्स लेवल ने अलग हम फिजिकल फेडरलिजम फेडरलिजम सीस्टम अनुसार के हो तो भादा खी फिजिकल फेडरलिजम सीस्टम अनुसार जस्तो एटा कंसोलिडेटेड फंड भाई फंड है नेपाल जीपन पैसा आँच तो सब यहीं आँच एवं फंड फंड यो फंड तीनवटा फंड में जान ए यो फेडरल फंड भेडरल को है फेडरल ले फेडरल गवर्नमेंट को जान एकाउंट में जान अर्क एकाउंट प्रोविन्स लेवल के एकाउंट है अर्क स्थानीय तह को स्थानीय है लोकल लेवल को तीनवट एकाउंट हाई तीनवटा एकाउंट डिवाइड हो डिवाइड होता खेल कुन कुन शीर्षक बड़ा कसरी भूरा फिर तैं संविधान ने व्याख्या करे अनुसार है यो फेडरल में आगे धेरे रिशोर्सेस इसलिए राखे तर इस आगे इस फिर प्रोविन्स में जान इस सीधे स्थानीय तह में जान रोविन्स फिर ये स्थानीय तह में जान सो रिशोर्सेस के भैया तो भादा खेल देश को रिशोर्सेस अब सीधे स्थानीय तह में गए अलग तब स्थानीय तह में स्थानीय गाँव गाँव में अथवा बस्ती बस्ती में रोड खनी रखे सरकार को ट्रैक्टर पुगे रोड खनी रखे रोड बनाई रखे धारा बनाई रखे तस्त देखा तो हिजो सेंट्रलाइज सीस्टम होता खेल थे सो अच्छे तो भादा खेल यहाँ बड़ा रिशोर्सेस हमारा सीस्टम ने देखे रिशोर्सेस सीधे स्थानीय तह में बाँडिने भाई है अभी विभिन्न अनुदान चार किसिम का अनुदान अब तो डिटेल्स में हम नजाऊ तो अनुदान प्लस अरुण स्व यहाँ का इसलिए विभिन्न आवश्यकता हेरा अरुण डिमाण सकने हिसाब से यहाँ बड़ा फिर सीधे कह जाद स्थानीय तह में जाद प्रदेश बड़ी प्रदेश ने स्थानीय तहला दिद सो स्थानीय तह में धेरे रिशोर्सेस ज्यादा खेल रिशोर्सेस मोबिलाइजेसन बढ़े भोजे को मैं रिशोर्सेस मोबिलाइजेसन बढ़े को मतलब प्रोडक्टिव सैक्टर्स रिशोर्सेस प्रोडक्टिव सैक्टर्स में गए है भूरा हो गाँव में चाहे तो प्रदेश प्रोविन्स लेवल में हो या लोकल लेवल में है रिशोर्सेस मोबिलाइजेसन बढ़ना बढ़े भाई अर्क अर्क अपर्चुनिटी के भादा खेल जस्तु जेनरली यो फेडरल सीस्टम ने लिया अपर्चुनिटी हमारा पोलिशीगत हिसाब से हाई तोलिशीगत हिसाब से कति सहजता है जस्तु हिजो को हिजो सेंट्रलाइज सीस्टम में जो पोलिशी थे हमारा संविधान ने व्याख्या करें संविधान को संविधान को मर्म अनुसार का पोलिशी ती चाह 
धेरै हैन अलिकति हाम्रो डेमोक्रेसी पनि त्यत्रो स्ट्यान्डर्ड भइसकेको थिएन मैले अलिकति डिटेलसमा गए होला ठीक छ यसको अलिकति स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ म तपाईहरुलाई उसमा पठाउँछु नोट्समा उपलब्ध गराउँला तर अहिलेका पोलिसीहरु चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि अलिकति पब्लिक फ्रेन्डली पोलिसीहरु हैन डेभलपमेन्ट फ्रेन्डली पोलिसीहरु बन्नेका छन् हामीले स्थानीय तहसँग रिलेटेड त्यसको स्थानीय तह कुनै पनि नगरपालिका गाउँपालिकाको मेजर गर्ने एउटा तिनीहरुले कस्तो परफर्मेन्स गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लिसा भन्ने छ हैन त्यो तपाईहरुले हेर्नु भए पनि नि हुन्छ लिसा भन्ने त्यसबाट चाहिँ मेजर गरिन्छ नगरपालिका अथवा स्थानीय तहको परफर्मेन्स कस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा सो त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि जेनेरली खर्चमा इकोनोमिजमा है त खर्च मित व्ययिता पनि देखाएको छ मित व्ययिता भनेको इकोनोमिज अफ एक्सपेन्डिचर भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो खर्च गर्ने कुरामा पनि जुन अननेसेसरी खर्च थियो त्यो पनि के देखाएको छ त त्यो चाहिँ मिनिमाइज अथवा प्रोडक्टिभ सेक्टर्समा चाहिँ गएको छ भन्ने कुरा त्यो देखाएको छ अब यसका मेजर अपर्चुनिटी चाहिँ यिनै हुन् र प्लस अरू कमन अपर्चुनिटिजहरू जब क्रिएसन हुने होइन ती पहिला पनि हुन्थ्यो जुन फेडरल सिस्टम नआउँदाखेरि पनि ती अपर्चुनिटीहरू त सधैँ छ है त रिसोर्सेस मोबिलाइजेसनका ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्टका कुरा होला होइन ट्रेनिङ लगायत एजुकेसन अथवा विभिन्न अरू फेसिलिटीहरू दिने कुराहरू होला सो ती चाहिँ छन् तर ती भन्दा टिपिकल्ली यो फेडरल सिस्टम आएकै कारणले हुने अपर्चुनिटिजहरू चाहिँ ती हुन् है त ओके अब म केमा चाहिँ गएँ त भन्दाखेरि यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्टमा गएँ है ठिक छ सो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट हामीले यो टपिकमा डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने पहिला फरेन एक्सचेन्ज के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ फरेन एक्सचेन्ज के हो अनि यो म्यानेजमेन्ट किन गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा हो सिम्पली ठिक छ सो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हामीले डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जेनेरली जस्तो त्यहाँ विभिन्न आइएमएएफ होइन अथवा नेपाल नेपालको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जेनेरली यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ नेपालमा चाहिँ अथवा अरू देशको चाहिँ अरू देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्दै आएको छ सो यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ जेनेरली दुईटा वेबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा हेर्दाखेरि फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट किन गरिन्छ अथवा देशमा फरेन एक्सचेन्ज आउने सोर्सेसहरू कहाँ कहाँबाट आउँछ होइन यसका सोर्सेसहरू कहाँ कहाँ छन् सोर्सेस भन्नाले कहाँ कहाँबाट आउँछ होइन फरेन फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ देशभित्र कहाँ कहाँबाट आउँछ र त्यसको युजेज चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ कहाँ कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा हो र अनि हामीले किन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ठिक छ सो सिम्पली हामीले आइएमएफ को डेफिनेसन हेर्यौँ भने आइएमएफ को डेफिनेसन हेर्यौँ भने फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि देशलाई चाहिने होइन जुनसुकै बखत पनि चाहिने फरेन रिसोर्सेस फरेन करेन्सी फरेन एसेट्स भनेर पनि भन्छ होइन अथवा एक्सटर्नल एसेन्स एसेट्स भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ पर्याप्त रिक्वायर अथवा डिजायर अमाउन्टमा जस्ट जेनेरली त्यो मनिटरी पोलिसीले चाहिँ गरेको हुन्छ नेपालमा कम्तीमा सात महिना पुग्ने गरी यसपालि भनेर चाहिँ यसपालि चाहिँ यसपालिको मनिटरी पोलिसीले कम्तीमा सात महिना होइन इन्टरनेसनल ट्रेड गर्न पुग्ने गरी त्यो कभर गर्ने गरी फरेन एक्सचेन्ज रिसर्भ चाहिँ म्यानेज गरिने छ भनेर भनेको छ सो त्यो भनेको के हो त भन्दा एउटा डिजायर लेभलमा चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज होइन मेन्टेन गर्नु त्यो चाहिँ केको बेसिसमा भन्दाखेरि जेनेरली त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मेन्टेन गर्नलाई होस् या फाइनान्सियल निड्सहरू सल्भ गर्नलाई होस् या अथवा अरू फरेन एक्सचेन्ज मार्केटको ट्रान्जेक्सन मिट गर्नलाई होस् इम्पोर्ट इन्टरनेसनल ट्रेड मिट गर्नलाई होस् त्यस्ता विभिन्न पर्पोजहरू मिट गर्नको लागि चाहिँ एउटा डिजायर लेभलमा फरेन एक्सचेन्ज मेन्टेन गर्नु चाहिँ जेनेरली फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट हो फरेन एक्सचेन्ज घटेर गयो भने त्यसका कन्सिक्वेन्स के हुन्छन् होइन अथवा त्यो बढेर गयो भने त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा 
हमी तो हर तर जेनरली नेपाल को केस में राष्ट्र बैंक है नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा सेंट्रल बैंक अफ ने कस्टोडियन हो फरेन करेन्सी को रिजर्व फरेन करेन्सी रिजर्व को अथवा एटा ढुकुटी हो है सो फरेन करेन्सी चाह जी देश में आँच देश भि छिड़ फाइनल्ली अल्टिमेटली कह जाना सेंट्रल बैंक में जाना एनआरबी में जा रहा एनआरबी ने फरेन करेन्सी कलेक्ट मत करने एनआरबी ने फरेन करेन्सी जमा मत करने होना इस मेनेज भी करने हो इफिशिंटली मेनेज भी करने हो सो दैट देश भि होने कुछ किसिम को फरेन एक्सचेंज देश देश के अरु देशसंग किसिम को फरेन एक्सचेंज रिटेड पेमेंट्स में स्मुथनिंग हो स्मुथ फंक्शनिंग हो अलग लेखाई दें तो इसलिए हाई एनआरबी सेंट्रल बैंक इज द इज द कस्टोडियन है अफ फरेन करेन्सी फरेन करेन्सी रिजर्व अफ ने फरेन करेन्सी जी देश में आँच तो फाइनली सेंट्रल बैंक में आँच र सेंट्रल बैंक ने तो पैसा कलेक्ट करने मत है मेनेज करने काम ठीक है सब फाइनली कह आ एनआरबी में आँच र एनआरबी ले भादा खी जो इसलिए मेनेज इट हाई तो दैट देर इज स्मूथ फंक्शनिंग So that there is a smooth functioning of of uh, uh, international trade. So. सेंट्रल बैंक से के रहता था भादा खी फरेन करेन्सी रिजर्व करदा कस्टेडियन हो रहा को 
फरेन करेन्सी जति पनि देशमा आउँछ त्यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा आउँछ हैन र सेन्ट्रल ब्याङ्कको काम चाहिँ के मात्रै गर्ने होइन अनि त्यो फरेन करेन्सी कलेक्ट गर्ने मात्रै होइन यसले चाहिँ फरेन करेन्सी इफिसियन्टली म्यानेज गर्ने पनि हो केको लागि भन्दाखेरि स्मूथ फंक्शनिंग अफ इन्टरनेशनल यहाँ पेमेन्ट्स लेखौँ है सजिलोको ट्रेड भन्दा पनि पेमेन्ट्स भयो भने सबै अन इंटरनेशनल पेमेंट अथवा एक्सटर्नल पेमेंट्स तेज को लागी सही यो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का रिंचा और यो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सही नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट एनआरबी एक्ट 2002 अथवा है ना नेपाल डेट अनुसार 2058 को ते आ तेज को सेक्शन नंबर 66 में से व्यवस्था करें तेल ले व्यवस्था करें अनुसार से सेंट्रल बैंक ले क्या कर सकता है बंदा हरी फॉरेन करेंसी में रिजर्व से मैनेज कर सकता अथवा तेल ले से मेंटेन कर सकता रॉक तेज तो रिजर्व से क्या क्या को बेसिस में होना है क्या क्या को में से होना है तो फॉरेन करेंसी फॉरेन बने कुरा माचे हैं त्या विभिन्न जस्तो विभिन्न इंटरनेशनल करेंसी है जारों चाहे तो फॉरेन करेंसी जो चाहे तो वो गोल्ड हों चाहे तेज में औरो आईएमएफ को है ना स्पेशल ड्राइंग राइट्स है जो चाहे त्यो कुरा त्यो पन ले हुआ है तो अली का दी क्लियर हों चाहे अली का दी तब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ह According to section six section sixty six of NRB eight two thousand two. You section section sixty six. I mean NRB Act को section six section six sixty six अनुसार से central bank लेके अनुपात सत्ता बंद है री the bank The bank maintains the foreign currency reserve Foreign currency reserve अब के के को बेसिस में उन चाहे त्यो फॉरेन करेंसी रिजर्व से उनले गौर सा आई ना के के को बेसिस में यह बंदा है जैसे अब अथवा युद्ध से इस के के को डोमिनेशन में उन चाहे बनने को रहमान से इन टर्म्स अथवा डोमिनेटेड बाय बंदा बने इन टर्म्स ऑफ के ही टर्म्स जरूर माया आला तेज मात्र पहले बुझ जस्ट तो इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्टिव फॉरेन एक्सचेंज एंड औरो औरो पानी उनसान जस्तो औरो क्या क्या उनसान ताव बंदा है री यो चीं क्या को बेसिस में उनसान अथवा यो एन एन कंसिस्ट ऑफ है ना सेक्शन सिक्सटी सिक्स अन्ना एनआरबी टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू अथवा एक्ट टू थाउजेंड टू लेट्स चीं बैंक ले मेंटेन कर दो सा फॉरेन करेंट सीरीज आ पाई ना तो जो फॉरेन एक्सपेक्टिव फॉरेन एक्सचेंज को बेसिस मार रहा यो क्या क्या को बेहो क्या क्या माचे उनसे तो अंदर हरी जस्तो ये माचे ले है इतना ये वाला गोल्ड एंड और वैल्यूएबल मेटल्स हर उनसा आई ना गोल्ड एंड अदर प्रीशियस बनो 
मेटल्स इसको बेसिस में अपने फॉरेन एक्सचेंज उल्लेख मेंटेन कर रहा है कौन सा फॉरेन करेंसी पैसे ही मतलब उन पर से बनने पूरा वही ना गोल्ड रफ है ना प्रीशियस मेटल सारू और उपनिय होता है त्यो भाइयों तेज बात सारी और को जैसे फॉरेन करेंसी वालों है ना विभिन्न देश को है ना कॉन्वर्टिबल जो ना आपने हम देश में आते लेकिन एक्सचेंज करना मिल सा तो कॉन्वर्टिबल होना पड़ने एक्सचेंज करना मिले त्यो करेंसी आरु में आते त्यो करेंसी फॉरेन करेंसी जरूर आ सा तेस्ते करेरा और को और उदेश और को सेक्युरिटीज जरू है ना सेक्युरिटीज में पड़ने रहे कौन सा सेक्युरिटीज जरू अनि हाँ जस्तो और को क्या पड़ने पड़ता है वने यो जो सेक्युरिटी क्रिकेट को बेसिस में होने से तो बंद है रे फॉरेन करेंसी को है इधर नेपाल को करेंसी में बहुत कुछ सेक्युरिटी जाए इधर इधर ये लाख माले अलग अलग लिखे डोमिनेटेड क्या को बेसिस में बंद है रे फॉरेन करेंसी में इधर सेक्युरिटी नेपाल को क्या कर सेक्युरिटी बनना हो जाएगा इधर फॉरेन करेंसी है ना त्यो उनसा तेज मसाली और को क्या बने वर्ल्ड कर्सा बने आईएमएफ को पैसा आईएमएफ को मनी बने रहा स्पेशल एसडीआर हो आई था यो एस स्पेशल ड्राइंग राइट्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स यो बने का आईएमएफ को पैसा हो आईएमएफ को एसेट्स हो त्यो बने वर्ल्ड कर्सा तेल बने फॉरेन एक्सचेंज मैनेज एक्सचेंज रिजर्व में रख रख इन सब त्यो पनी अतः वह यो लाइट से तब वाले फुल फॉर्म में लेखन शॉप में जाए स्पेशल ड्राइंग राइट्स इतना है ना एस को एस में कोरुप में पनी उल्लेख रखन शॉप दो रहा सा है ना तेज़ तेज़ करें ना और कुछ नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज में अपने रखने सकते हैं है ना और कुछ नहीं प्रॉमिस प्रॉमिसरी नोट सा प्रॉमिसरी नोट को रुपए अपने रखने सकते हैं प्रॉमिसरी नोट है ना तेज को रुपए पानी फॉरेन करेंसी या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना सकता और कुछ ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तेज को रुपए पानी रख सा है ना और को बोन को बोन को रुपए पानी रख सा है ना बोन्स को रुपए पानी रख सा फॉरेन करेंसी रिजर्व और और वो विभिन्न डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनसा नहीं तो एंड अदर वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन्हीं यार को बेसिस में अपनी राह को उनसा है ना यो तक क्या मामूल पर तो होना है रे पेवल पेवल इन कॉन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी होने पर कॉन्वर्टिबल इन फॉरेन करेंसी यो होने पर ठीक सर सो क्या क्या करूँ मात्रे फॉरेन करेंस एक्सचेंज रखना मिल दो रसता वंदे हरी पैसे ही मात्रे वही ना रसा है इतना क्या क्या को बेसिस में रख दो रसा बिल ऑफ एक्सचेंज रख दो रसा प्रॉमिसरी नोट रख दो रसा स्पेशल ड्राइंग राइट्स रख दो रसा फॉरेन पैसा पन रख दो रसा आई ना गोल्ड रॉ और � सेक्युरिटीज़ अरु रख दो रसा, आई ना सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट रख दो रसा, बोन रख दो रसा, 
अरे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्होंने रहे का उनसे नहीं था ठीक सा ओके अब यो चाहिँ सेन्ट्रल बैंक सँग मात्रै पनि हुँदैन है त कति पयो फरेन करेन्सीहरु चाहिँ बैंकका वित्तीय संस्थाहरु पनि हुन्छ सो बैंकले के मेन्टेन मेन्टेन गर्छ त भन्दा आफूसँग यो सेन्ट्रल बैंकले आफूसँग मात्रै भएको फरेन करेन्सी हेरेको हुँदैन है त उसले ठीक छ उसले चाहिँ लाइस सेन्ट्रल बैंकले लाइसेन्स दिएका बैंकका वित्तीय संस्थाहरुमा पनि कति पैसा छ कति फरेन करेन्सी छ भन्ने कुरा त्यसको पनि रेकर्ड राखेको हुन्छ है त सो त्यो ओभरअल मा कन्ट्री मा कति छ त फरेन करेन्सी अथवा सेन्ट्रल बैंक को एक्सेस मा कति छ त फरेन करेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ जनरल ले जुन अथवा अथवा यो बैंकिंग सिस्टम मा कति छ फरेन करेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ जनरल ले यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत नै आउँछ अब एकचोटी सरसती यसको डेटा हेरौ अहिले कति छ त भन्ने कुरामा डेटा मा तपाईहरुलाई यो त्यत्रो डेटा राख्नु पर्ने त होइन तर डेटा सहित हेरियो भने चाहिँ अलिकति बिर्सिदैन हैन सजिलो पनि हुन्छ बुझ्न भनेर हो मैले यो मेटे है जस्तो विभिन्न सिज नेपाल राष्ट्र बैंक यो डेटा चाहिँ मैले कारण निकालेको भने नेपाल राष्ट्र बैंक को एनुअल रिपोर्ट है त वार्षिक रिपोर्ट बडा निकालेको लेटेस्ट हो यो चाहिँ कहिलेको भने 78 79 को रिपोर्ट अनुसार है त ठीक छ सोर्स चाहिँ के हो र छ त एनआरबी रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट यो अनुसार को डेटा है नहीं था जस्तो सेंट्रल बैंक ले हेल्ड करें को सेंट्रल बैंक ले वोल्ड करें को सेंट्रल बैंक समर रहें को ये उड़ान ये मैं लिखूं सेंट्रल बैंक ले वोल्ड करें को जो वोल्ड करें को फॉरेन करेंसी को दिस हटा बंद है री यो चीं कंपेरिजन है करूँ ना ताई ता ठीक सर कंपेरिजन करूँ यो चीं करेंट ईयर यो चीं प्री बै प्री बीएस ईयर यो यो वर्षा को यो अगलो वर्षा को है यो यो वर्षा बना थे 78 79 को यो तो बंदा अगले 77 78 को चीते हुआ इतना जस्ट तो कॉन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी ये वाला चीज कॉन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी से कौती साता बंदा है रे बिलियन में आई होते हैं करेंसी से 783.82 783.82 बिलियन नेपाली रुपया है ना 783.82 बिलियन था यो जो आगाडी का दिशा था वाला 932.25 थियो 932.25 थियो तो बनी बिलियन है वाई और को जस्तो नॉन कॉन नॉन कॉन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी है ना नॉन कॉन्वर्टिबल नॉन कॉन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी का तीन दशता बंदा है ना हैरी यो वर्षा से 272.58 है ना 272.58 बिलियन बने अगलो वर्षा से अगलो वर्षा से 318.72 318. सेवेन टू बिलियन दस हैं अने और को जस्तो गोल्ड कती सा सुन है ना गोल्ड रिजर्व कती दस हैं बंदा हैरी तो पनी गोल्ड रिजर्व गोल्ड रिजर्व से सिक्स 
60.04 बिलियन बराबर पर अगिलो वर्ष सिक्सटी पोइ टू सगिलो वर्ष सिक्सटी पोइंट टू सेवेन बिलियन बराबर को यो यह स्टेबल मेन्टेन करना खोजे है अब स्पेशल ड्रइिंग राइट्स मैं एसडीआर भाई कति रहे यो वर्ष जस्तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव सेवेन ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव सेवेन बिलिन्स बराबर को के भादा तो स्पेशल ड्रइिंग राइट्स अगिल वर्ष कैं थो तो भादा तो स्पेशल ड्रइिंग राइट्स घटे अगिल वर्ष जीरो पॉइंट फोर टू में झड़ी सकते जीरो पॉइंट फोर टू बिलियन ठीक अब यह सेंट्रल बैंक ने हेल्प बी में हेल्प बाई बीएफआईएस कर बैंक है मैं इस बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन बीएफआईएस करें इन हेल्प कर भादा इिहसंग कन्वर्टिबल करेन्सी रन कन्वर्टिबल करेन्सी हो सो कन्वर्टिबल करेन्सी में कन्वर्टिबल करेन्सी कैं रहे तो भादा वन हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स वन हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स बिलियन यो करेन्ट इयर अगिल इन हंड्रेड थर्टी सेवेन पॉइंट नाइन फोर वन हंड्रेड थर्टी सेवेन पॉइंट नाइन फोर बिलियन नन कन्वर्टिबल नन कन्वर्टिबल करेन्सी में जो ये ये सब फरेन करेन्सी में हाई तो वर्ष नाइन पॉइंट सिक्स एट बिलियन बिलियन होने अगिल वर्ष कैं रहे तो भादा वन सिक्सटीन पॉइंट फोर फाइव वन सिक्सटीन पॉइंट फोर फाइव और टोटल में टोटल में क्या आए तो टोटल में फरेन करेन्सी कैं रिजर्व कर टुवेल्व एटी फाइव पॉइंट सेवेन फाइव बिलियन टुवेल्व एटी फाइव पॉइंट टुवेल्व एटी फाइव पॉइंट सेवेन फाइव बिलियन मतलब बाहर खर्ब पचासी अर्ब पचहत्तर करोड़ नेपाली रुपया बराबर को फरेन करेन्सी बाहर खर्ब पचासी अर्ब पचहत्तर करोड़ बराबर को इस पाली रहता अगिल वर्ष कैं रहे तो भादा फोर्टीन सिक्सटी एट जीरो फोर जीरो फोर बिलियन अगिल वर्ष चौदह खर्ब अड़सठी अर्ब चार कर चार करोड़ बराबर को फरेन करेन्सी रिजर्व रहन करेन्सी रिजर्व रह
ओके यस एस डी आर एस डी आर जीरो पॉइंट फोर टू बिलियन हो प्रिवियस इयर में सो एस डी आर को यो एस डी आर को आई एम एफ को पैसा हो इंटरनेशनल मोनिटरी फंड पैसा हो तो बढ़ो कग ट्वेंटी फाइव बिलियन पुगे चाहे क्या भाई तो गवर्नमेंट ने लियो हाई तो ट्रांजेक्शन कर वर्ल्ड बैंक ने आईएमएफ ने सहयोग गए डलर हे दिदेन उ सहयोग सीधे कर एसडीआर दिखाई तसडीआर दिशा बुझ् भो आईएमएफ ने सहयोग गए एसडीआर दिन सकता अंत एसडीआर ने एक्सेप्ट कर पो एसडीआर चाह भोलि जहां तो पैसा बे चल फिर इंडिया एसडीआर दिन सकता जो डलर दिप एसडीआर दिन सकता कन्वर्ट कर क्याकुलेट हो चाइना दिपे एसडीआर दिखा जो कंट्री एसडीआर में पेमेंट कर सकता सो एसडीआर इंटरनेशनली एक्सेप्ट होने पैसा हो ओके, उमा जी ने नन कन्वर्टिबल भन्न जो हम तब कहीं न्यूज न्यूज पेपर हेन भाई अथवा हम पात्र विभिन्न ठाव अल तो पाइज अथवा वेबसाइट में हेन भाई बीसवटा एक्काईसवटा करेन्सी को एक्सचेंज रेट राखे हो जो विभिन्न देश को एक्सचेंज रेट राख ती देश देश बड़ा पैसा आयो में एक्सचेंज हो तो देश भाई बाहर को पैसा आए में एक्सचेंज होते हैं जस्तों मान लिं पेरू पेरू बड़ पैसा ने आयो मेक्सिको बड़े मेक्सिको बड़ में पैसा आयो अब तो पैसा मेक्सिको को पैसा ने एक्सचेंज होते हैं सो सीम्पली के भादा खी तो कि डलर में लिया कि अरुण एक्सचेंज होने है जो बीस बाईसवटा जी सेंट्रल बैंक ने बना तेस में एक्सचेंज होने तर कतिपय केसेस में के होता तो भादा खी तो एक्सचेंज न भाई में पैसा आई रखा सेंट्रल बैंक में आई रखा तो पैसा नन कन्वर्टिबल वहाँ अति ना सीम्पल सीम्पल भाषा में तीन बुझ्न तर इसका धेरे कुरा कन्वर्टिबल नन कन्वर्टिबल हमी अरु क्लास में हेरा हाई तो अर्क क्लास में हेरा तैं टपिक आई सके पाड़ी है ठीक सो इसमें जेनरली में फरेन एक्सचेंज विदेश विदेशी पैसा ने आने ये करेन्सी मत हे गोल्ड हे तो अब है सीस्टम बड़ आ फरेन करेन्सी कह कह आक्टर्स आला फरेन करेन्सी बाहर ज्यादा खेल के के बड़ जान है हमीर था जस के आमिटेन्स बड़ आ नेपाल में के के बड़ आरेन करेन्सी टूरिज्म सेक्टर्स आइजिट कर के के बड़ आरेन करेन्सी कच औषधि उपचार करना आऊला है अरुण के लिए घुम घुम जस्तु विभिन्न अध्ययन अनुसंधान करना आने के चट्टान को अध्ययन करना आयो रिसर्च करना आए नेपाल को मटो को अध्ययन करना आयो ने वन जंगल को अध्ययन करना आए है सो तस्त अध्ययन अनुसंधान कर रिसर्च आए तेरह नहीं फरेन करेन्सी आद पढ़ना नहीं आँच का यूनिवर्सिटी में पढ़ना आए फिर फरेन करेन्सी आए 
तेस्ते गरेर अर्को फरेन करेन्सीको सोर्स नेपालमा आउने भनेको चाहिँ विदेशीहरुले गरेको सहयोग हो फरेन एड हो अथवा एफडीआई भनेर भन्नु फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्नु फरेन एडहरु हो जनै लोन भन्नु अथवा ग्रान्ट भनेर भन्नु हैन विदेशीहरुले दिने सहायता अनि लोनहरु त्यो सबैबाट चाहिँ फरेन करेन्सी आउँछ र अर्को फरेन करेन्सी सोर्स भनेको नेपालले पनि विभिन्न विदेशीहरुमा लगानी गरेको छ अनि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन विभिन्न देशहरुको बोनहरु किनेको होला सेक्युरिटीहरु किनेको छ होला हैन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स होला ती कुराहरुमा पनि के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसबाट पनि देशले चाहिँ केही फरेन करेन्सीहरु प्राप्त गरिरहेको हुन्छ सो सोर्सेसहरु भनेको चाहिँ इनै हुन् है त अब ट्रेड एक्सपोर्टबाट पनि आउँछ सरी अर्को छुटे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टप सोर्सेस भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट हैन जति नेपालबाट बाहिर गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु एक्सपोर्ट हुन्छ त्यसबाट पनि फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ आइरहेको हुन्छ अब जान्छ चाहिँ कहाँ त ट्रेडमा जाँदो रहेछ हामीले इम्पोर्ट गर्दाखेरि इम्पोर्टमा जान्छ हैन यहाँबाट पनि रेमिटेन्समा रेमिटेन्सको रूपमा बाहिर जान्छ अनि बाहिरबाट विदेशीहरुले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हैन त्यसमा चाहिँ उनीहरुले अब नाफा आइसकेपछि उनीहरुले रिप्याट्रिएसन हैन नाफा पनि लग्नु पर्ने हुन्छ उनीहरुले नाफा लादा नेपालको पैसामा लादैन फरेन करेन्सीमै जान्छ जस्तो एनसीएल एउटा विदेशी कम्पनी हो हैन विदेशबाट आको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हो युनिलिभर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट होला त्यहाँ आको त्यसबाट आको प्रोफिट चाहिँ उनीहरुले बाहिर आफ्नो देशमा लान्छन् त्यतिखेर डलरमै लान्छन् अथवा उनीहरुले कुन करेन्सी भन्छ त्यो करेन्सीमा लान्छ हैन जेनेरली त्यो युएस डलरमा लान्छ युरोप युरोमा ला लग्ला त्यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो सोर्सेस रहेछ विद्यार्थीहरु यहाँबाट चाहिँ पढ्न जान्छन् तिनीहरुले पढ्न जाँदा फी बुझाउनु पर्ने हुन्छ अलिकति साथमा लिएर जानु पर्ला त्यो पनि फरेन करेन्सीमा जान्छ अनि यहाँबाट औषधि उपचार गर्न बाहिर लग गइन्छ त्यहाँ पनि के गरिन्छ त अनि घुमफिर गर्न गइन्छ त्यसमा पनि के गरिन्छ त फरेन करेन्सी नै रिजर्भ गरिन्छ अथवा खर्च गरिन्छ अनि ट्रेनिङहरु हुन्छ विभिन्न सेमिनारहरु हुन्छ कन्ट्रीहरु विभिन्न ठाउँ देशहरुले चाहिँ त्यस्ता आयोजनाहरु गरेको हुन्छ त्यतिखेर हामीले खर्च गर्न पर्ने हुन्छ हाम्रै खर्च हुन सक्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर पनि कन्ट्रीको करेन्सीहरु चाहिँ खर्च भएको हुन्छ सो अब खर्च पनि हुँदो रहेछ आउँदो हैन त्यो चाहिँ इन्फ्लो पनि हुँदो रहेछ आउटफ्लो पनि हुँदो रहेछ है त फरेन करेन्सीको इन्फ्लो पनि हुँदो रहेछ आउटफ्लो पनि हुँदो रहेछ अब सेन्ट्रल बैंकको काम के हो त भन्दाखेरि इन्फ्लो र आउटफ्लो लाई एस्टिमेसन मार्फत उले एस्टिमेट गर्छ हैन यति चाहिँ अहिले डिमान्ड भइरहेको छ फरेन करेन्सीको यति सप्लाई भइरहेको छ भन्ने कुरा उले डिमान्ड र सप्लाई हेरेर विभिन्न हैन अघिल्लो वर्षको ट्रेन हेरेर र चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब भोलिका दिनमा कति चाहिन्छ त यो 7 महिना भनेर त्यतिकै अनुमान गरेको होइन विभिन्न त्यो हैन एस्टिमेसन गरेर चाहिँ एउटा डिमान्ड सप्लाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ एस्टिमेसन गरेको हो सो डिमान्ड र सप्लाई एनालाइसिस गरेर हैन अथवा इकोनोमीलाई चाहिँ जुन एउटा स्मूथ फंक्शनिङमा राख्नको लागि फरेन करेन्सी को सर्टेज भएर इकोनोमीमा कुनै पनि प्रेसर नहोस् भन्नको लागि जुन एउटा सर्टेन लेभलको फरेन क एक्सचेन्ज चाहिँ म्यानेज गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले हैन त्यो चाहिँ हामी के भन्नेर छौं त त्यसलाई चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौं सिम्पली म्यानेजमेन्ट भनेको कलेक्सन मात्रै गर्नु हैन त्यो एफिसिएन्टली भनेको एफिसिएन्टली भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुस् भने डिमान्ड एनालाइसिस पनि हुन्छ कति डिमान्ड भइरहेको छ फरेन करेन्सीको सप्लाई एनालाइसिस हुन्छ कति सप्लाई भइरहेको छ फरेन करेन्सीको अनि त्यसपछि अब भोलिको दिनमा कति चाहिन्छ भनेर एस्टिमेसन पनि गरिन्छ त्यहाँ फरेन करेन्सी यति हुन्छ सो यो ओभरअल एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामी फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ सो हामी भोलि चाहिँ अब यसमा कानुनीगत प्रक्रिया के छ हैन कुन कुन कानुनले चाहिँ यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्टमा नेपालका कस्ता कस्ता पोलिसी र बाइलजहरु हैन नियम विनियमहरु चाहिँ कसरी के के ल्याइएका छन् यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्टमा भने त्यो डिस्कसन गर्छौं अनि प्लस नेपालमा चाहिँ अलिकति हिस्टोरिकल हैन यो अलिकति अगाडि देखि नै कसरी यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेज गर्दै आइएको छ प्र्याक्टिस के छ हिजोका दिनमा कसरी म्यानेज गर्दै आइयो भन्ने कुरा अथवा हिस्ट्री भनौं न त्यो हिस्ट्री हेर्छौं अनि त्यसपछि बल्ल अहिले करेन्ट अवस्थामा चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेको छ यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्टमा म्यानेजमेन्टमा भन्ने कुरा अनि हामी जान्छौं र त्यसका इम्प्याक्ट्सहरुमा पनि हामी हेर्छौं त्यसको स्टेप्सहरु अथवा फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्टका स्टेप्स अथवा प्रोसेसहरु पनि हामी हेर्छौं है त आज यति नै गरौं 
बाकी अर्क क्लास में हम डिस्कसन करूँगा तब एक्टिव पार्टिशिपेशन को लगी थैंक यू सो मच